வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இனிய ஞாயிற்றுக்கிழமை அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய குருஜி நேரத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வார வாரம் நம்மளுடைய ஆதித்ய குருஜி அண்ட் பிரபல ஜோதிடர் வந்து நமக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த வாரமாக பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக சொல்லிகிட்ருக்காரு அந்த வகையில் இன்றைக்கி மிதுன லக்னத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது வருங்காலத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறதுக்காக நம்மளுடைய குருஜி இருக்காங்க குரு வணக்கம் <laughs> 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 லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் என்ன விதமான அமைப்பில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக மிதன லக்னம் இரட்டை குழந்தைகளுடைய குறியீடை கொண்ட ஒன்று அதனால் அந்த மிதன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரட்டை மனது இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான பலன் எதுலேயுமே வந்து ஒரு இரண்டு இருவேறு நிலைகளை குறிப்பார்கள் அப்படின்றது ஏற்றம் இரக்கம் ஒரு நா ஒரு ஒரு நாள் ஏற்றத்தையும் ஒரு நாள் இரக்கத்தையும் சந்திப்பார்கள் அப்படிங்கிறது அதே நேரத்தில் மிதன லக்னத்துடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா புத்திசாலித்தனம் இந்த மிதன லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஜீனியஸாகவே இருப்பாங்க அவங்க படித்திருக்கிறார்களோ படிக்கவில்லையோ கல்வி அறிவிலையும் வித்தைக்காரகன் புதன் அப்படின்றதுனால இந்த லக்னத்தின் அதிபதி வித்யாக்காரகன் வித்தைக்காரகன் புதன் அப்படிங்கிறதுனால இவர்கள் வந்து புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஜீனியஸ் இந்த இந்த விஷயத்தை இவரை தவிர வேறு யாரும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற அமைப்பில் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாகவும் நல்ல விதமாக பேசக்கூடியவர்களாகவும் நகைச்சுவையாக பேசக்கூடியவர்களாகவும் பிறர் மனது நோகுமோ அப்படின்றத யோசிக்கிறவங்க இது மிதன லக்கணத்தை சேர்ந்த மூன்று <laughs> வலுத்திருந்தால் அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல விதமான அமைப்பில் இருப்பாங்க சனி புதன் சுக்கரன் சொல்லுவோம் சனி புதன் சுக்கரன் மற்றும் துணை கிரகமான ராகு இந்த நான்கு கிரகங்களும் அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் வலுத்து இவருடைய தசை வரும்போது பொதுவாகவே மிதுன லக்னத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு சனி புதன் கேது சுக்கரன் இந்த பெல்ட் ஒரு அறுபது எழுபது வருஷம் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து அவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கிறேன் அடிக்கடி நான் இதையும் பேசுகிறேன் எவர் ஒருவருக்கு இந்த ஐந்து ஐந்து ஒன்பது ஒன்று ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுன்னு லக்னாதிபதி பஞ்சமாதிபதி பாக்கியாதிபதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மூன்று கிரகங்களுடைய தசைகள் தொடர்ந்து வருமாயின் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய நல்ல யோகத்தில் இருப்பார் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி மிதன லக்னத்தின் நண்பர்களான சனி சுக்கரன் மற்றும் லக்னாதிபதியான புதன் இவர்களோடு சேர்ந்து இவர்களுக்கு துணை இருக்கக்கூடிய ராகு அந்த கேது சில இடங்களில் நல்ல இடங்களில் இருந்தால் இந்த சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகள் அவர்கள் வரும்போது அவர்கள் எவ்வளவு மோசமான ஒரு ஜாதக அமைப்பை கொண்டிருந்தால் கூட அவர்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து பெரிய கெடுபலன்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆகவே இவர்களுடைய இன்னொன்று இந்த மிதன லக்கணத்தின் அதிபதி ஆகவே வந்து இவர்களுக்கு இந்த சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகள் வர்ற தொடர்ந்து வர்றவங்களுக்கு மிதன லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு பெரிய கஷ்டங்கள் எதுவும் வந்துவிட போதில்லை அதே மாதிரி இந்த மிதன லக்கணத்தின் அதிபதியான புதனுக்கு மிகச்சிறந்த நெருங்கிய நண்பர்னு சொல்கிறது சூரியன் ஆகவே சூரிய திசையிலையும் சூரியனுடைய அமைப்புகள்லையும் இவர்களுக்கு வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் சூரிய திசையிலையும் பெரும்பாலும் இவர்களுக்கு கெடுதல்கள் நடக்கிறது இல்லை புதன மிதன லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்கள் புதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தொழில் அமைத்து கொண்டாலோ அல்லது சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தொழில் அமைத்து கொண்டாலோ சனி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தொழில் அமைத்து கொண்டாலோ அவர்களுக்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு எதிர்கால வாழ்க்கை இருக்கும் இவருடைய மிகப்பெரிய குறைன்னு என்ன சொன்னாலே இப்போ வந்து நிறைய சொல்கிறது மாதிரி குறையும் சொல்லணும் இல்லையா மிதன லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் எதுலேயுமே வந்து ஒரு அறகுறையாக தான் இருப்பாங்க ஒரு முழுமையான அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் புதன் இருக்கிற வலுவை பொறுத்து இவர்களுக்கு பரம்பொருள் அறிவை கொடுத்தாலும் பெரும்பாலும் அனைத்தையும் தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே வாய வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அனைத்தையும் தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் எல்லாவற்றிலும் அறைகுறையாக இருப்பார்கள் இவர்களால் ஒரு எளிய நபரை பற்றியும் அமெரிக்க அதிபரை பற்றியும் பேச முடியும் ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு மூளையில் கிடக்கிற ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை கூட பற்றி பேசுவாங்க அதே நேரத்தில் உலகத்தில் பரபரப்பான ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் பேசுவாங்க அனைத்தையும் தெரிந்து வைந்து கொண்டு இன்னொன்று கூட நான் சொல்லுவேன் அதாவது ஒரே இடத்துல ஆழமாக அதை தோண்டாதவர்கள் ஒரு இடத்துல வந்து தண்ணி ஒரு கிணறு தோன்றும் 
ஒரு நாற்பது அடி தோன்றுறோம் அந்த நாற்பது அடியில் தண்ணி வரலன்னா என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு ஒரு இடம் தள்ளி இன்னொரு அடி இடத்துல போடுவோம் போர் போடுவோம் எண்பது அடி நூறு அடி வந்து அங்கேயும் வரல அதற்கடுத்து இன்னும் தள்ளி இரநூறு அடி முந்நூறு அடி இப்படியே போட்டுக்கிட்டே போனால் அப்படி போடுறத விட ஒரே இடத்துலேயே இரநூறு அடி முந்நூறு அடி தோண்டி இருந்தால் தண்ணீர் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு இடத்தையும் ஆழமாக ஒரு உள்ளே செல்லாதவர்கள்னு சொல்லுவேன் அகலமாக உழுவதை விட ஆழமாக உழுவதே மேல் அப்படிங்கிறது பின்னர் மிதனலக்கணக்காரர்களுக்கு பொருந்தாது அனைத்தையும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் இவர்கள் வந்து எல்லாவற்றிலும் அரைகுறையாக இருப்பார்கள் இதிலும் வந்து டக்குன்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டக்கூடாதுங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவாங்க எல்லாவற்றிலும் ஒரு சுயநலம் இல்லாதவர்கள் ஒரு பொதுநலம் உள்ளவர்கள் இவர்களை கொஞ்சம் நீ உன்ன மாதிரி உண்டா அப்படின்னு சொன்னால் போகிறோம் உடனே வந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியை செய்வார்கள் செய்நன்றி மறக்காதவர்கள் மிதன லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாப கிரகங்கள் அந்த லக்கணத்தோடு சம்பந்தப்படாத அமைப்பில் செய்நன்றி மறக்காத ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருப்பாங்க மிதன லக்கணத்தில் பிறப்பது புத்திசாலித்தனத்திற்கு அடையாளம் அப்படின்றத இன்னொன்று இவர்களுடைய வாழ்க்கை கடந்த சின்ன வயசு வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் மட்டம் தட்டப்பட்டு கொண்டே இருந்திருப்பார்கள் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் மிதன லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு கல்லூரி பருவமாக இருக்கட்டும் பள்ளி பருவமாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் இவங்களை ஏதாவது ஒருத்தர் மட்டம் தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மட்டம் தட்டப்படுவது என்பது திறமையின் அங்கீகாரம்ன்றதுனால ஒருத்தர் வந்து உங்களை மட்டம் தட்டுறார் அப்படின்னு சொன்னால் மறைமுகமாக உங்கள் திறமையின் மேல் அவர் பொறாமைப்படுகிறார் என்று அர்த்தம் அந்த அமைப்பு மிதன லக்கணக்காரர்களுக்கு எப்போதுமே இருக்கும் ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே இவரை மட்டம் தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க யார் உனக்கு என்ன தெரியும் இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான திறமையின் அங்கீகாரம்னே சொல்லலாம் ஆகவே மிதன லக்கணத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் புத்தியால் பிழைப்பவர்களாக இருப்பார்கள் கல்வி நிலையங்கள் நடத்துபவர்களாக இருப்பார்கள் அறிவை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பவர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு ஜோதிடம் கணக்கு அக்கௌண்ட்டு இந்த கணிதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பௌதிகம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் புதிசாக கண்டுபிடிக்கிறவங்க எது எதையுமே ஒரு புதிதான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறவர்னா அவர் வந்து புதன் வலுத்தவராக இருப்பார் வித்யாகாரகன் புதனாகிய வித்யாகாரகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய புதனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இவர்களுக்கு புதன் வந்து மிதுனம் கண்ணி மீனத்தில் நீச பங்கம் இது போன்ற அமைப்புகளில் இருந்து அந்த அந்த புதன் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்வார் லக்னத்திலேயே புதன் இருந்து அவர் திக்பலம் அடைந்து வலுவாக இருந்து அந்த புதன் தசையும் வருமாயின் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய கொடுத்து வைத்தவர்கள்னு சொல்லலாம் அல்லது நான்காம் இடத்தில் புதன் வந்து உச்சமாக இருந்தால் அவர்களுக்கும் அந்த புதன் தசை வரும்போது மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யும் மீனத்தில் அவர் இருந்து அவர் முறையான நீச பங்கத்தை அடைந்திருந்து அவருக்கு சுபர் சம்பந்தம் சுபத்துவம் போன்ற விஷயங்கள் கிடைச்சிருந்தால் நிச்சயமாக அவரும் புதன் தசையில் மிகப்பெரிய யோகத்தை கொண்டிருப்பார் நான் இப்போது சொன்ன மாதிரி அதே நேரத்தில் நெகட்டிவ்னு சொல்லப்போனால் செவ்வாய் தசை இவருக்கு இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் அந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் திசைகள் வரும்போது அதில் சந்திர திசையிலையும் செவ்வாய் திசையிலையும் இவர்களுக்கு வந்து நல்ல பலன்கள் நடக்கிறது இல்லை ஏன்னா வந்து மித புதனுக்கு சந்திரன் வந்து பகை அதே நேரத்தில் சந்திரனுக்கு புதன் நட்பு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இல்லை சந்திர திசையில் சில மாறுபாடான பலன்கள் நடக்கும் பொதுவாகவே சனி திசையில் கூட இவங்களுக்கு வந்து முதல் ஒன்பது வருடங்கள் அட்டமாதிபதின்னு சொல்லுவோம் சனி வந்து ஒன்பதற்குடைய பாக்கியாதிபதியாக இருந்தாலும் அவரே எட்டுக்குடைய அட்டமாதிபதியாகவும் இருக்கிறதுனால முதல் ஒன்பது வருஷங்கள் ஒன்பதரை வருஷங்கள் அல்லது பின் ஒன்பது ஒன்பதரை வருஷங்கள் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் வந்து சனி தசையில் அவர்களுக்கு மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் பெரும்பாலும் இன்றைக்கு வந்து வெளிநாடுகளில் சாஃப்ட்வேர் துறையில் முதல் இடத்துலேருந்து சம முதல் இடத்துலேருந்து சாஃப்ட்வேர் துறையில் வந்து உலகையே ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சிப்பு தான் இன்றைக்கி உலக ஆளுதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சு சிலிக்கான் சிப் என்னப்படுகின்ற ஒரு சின்ன சிப்பு தான் இன்றைக்கு வந்து உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் இன்றைக்கு உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது கையில் இருக்கும் ஒரு சின்ன கையகல பொருளான செல் புதன் இல்லைனா இல்லை அந்த செல்போனுக்கு உள்ளே இருக்கிற புதனும் ராகுவும் இணைந்தது தான் ஜோதிடத்தில் காரகத்துவம்னு சொல்லுவோம் புதனும் ராகுவும் இணைந்தால் அங்கேயே வந்து சாஃப்ட்வேரும் வந்துடும் கம்ப்யூட்டரும் வந்துடும் செல்போனும் வந்துடும் ஆகவே இந்த செல்போனுக்கு காரணமான கிரகமும் புதன் தான் அதோடு சேர்ந்த ராகு தான் இந்த அதே மாதிரி மிதன லக்கணத்திற்கு யோகர் அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் நான் அடிக்கடி எழுதி நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இதை பற்றி இந்த சுக்கரன் சனி புதன் ஆகிய கிரகங்கள் சுபர்கள் என்று சொன்னாலும் யோகர்கள் என்று சொ யோகர் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் வர்றவர் ராகு மட்டுமே வருவார் பனிரெண்டு லக்கணங்களில் மிதனத்திற்கு மட்டுமே ராகு மிகச்சிறந்த யோகராக ஒரு செயல்படுவார் மிதன லக்கணக்காரர்களுக்கு மட்டும் ராகு வந்து ஏதேனும் ஒரு நல்ல இடத்தில் அதாவது உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்து அல்லது சுபரோ சுப கிரக சுபத்துடைய சுப கிரக வீட்டில் உட்கார்ந்து சுபரோடு சம்பந்தப்பட்டு அதாவது சுக்கரனுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்து குருவோடு சம்பந்தப்பட்டு அல்லது குருவின் வீட்டில் உட்கார்ந்து சுக்கர
மிதன லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ராகு யோகராகவும் சுக்கரன் சனி புதன் போன்ற கிரகங்கள் சுபராகவும் இருந்து மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்வார் அறிவால் பிழைக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நிலை குலையாதவர்கள்னு சொல்லலாம் மிதன லக்கணக்காரனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏமாந்துட்டாலும் ஒரு ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏமாந்துட்டாலும் அந்த ஏமாற்றத்தை வந்து ஒரு மனதுக்குள்ளேயே புழுங்கி வைத்து கொண்டு அந்த புழுங்கிய இதை வந்து சீக்கிரமாக வெளியில் வந்துடுவாங்க எதாக இருந்தாலும் சரி அறிவால் பிழைப்பவர்கள்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் அந்த அறிவு கூடிய சீக்கிரம் ரொம்ப இதாக வேலை செஞ்சிடும் இப்போ அந்த மிதன லக்கணத்துடைய உச்ச நீச தத்துவம்னு பார்த்தீங்கன்னாலே சுக்கரன் நீசமாகிற இடத்துல வந்து புதன் உச்சமாவார் புதன் உச்சமாகிற இடத்துல வந்து சுக்கரன் நீசமாவார் இந்த உச்ச நீச்சம் வந்து ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிற இது அமைப்பு அமைப்புகளுக்கு ரொம்ப பெரிய பின்னாடி வந்து மிகப்பெரிய அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஜோதிடத்தில் எதுவுமே விஞ்ஞான ரீதியாகவோ அல்லது ஒரு தர்க்க ரீதியாகவோ விளக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஜோதிடம் என்பது ஓரளவுக்கு புரியலை தெரியாதவர்களுக்கு அது புரியாத வகையில் இருந்தாலும் அதன் பின்னே வந்து மறைபொருள் அர்த்தங்கள் நிறைய இருக்கிறது அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த புதனுடைய இப்போ வந்து புதன் வந்து அறிவுக்கான கிரகம் சுக்கரன் வந்து ஜாலிக்கு சிற்று இன்பத்துக்கு இன்பத்துக்கான கிரகம் புதன் வந்து அறிவை தருவது சுக்கரன் வந்து இன்பத்தை தருவது இப்போ வந்து புதன் வந்து மிதனத்தில் மிதனத்திற்கு நான்காம் இடமான கண்ணியில் உச்சமாகிறார் அந்த உச்சமாகிற இடத்துலையே சுக்கரன் நீசமாவார் இதற்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அறிவு ஓங்கி இருக்கும் இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல இன்பத்திற்கு சிற்று இன்பத்திற்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதாவது எந்த இடத்துல அறிவு வேலை செய்கிறதோ அந்த இடத்துல மற்ற இடங்களில் இந்த வெறும் ஜாலியான சின்ன விஷயங்கள் அறிவை மயக்குகின்ற விஷயங்கள் சிற்றின்பங்கள் பெண் சூது வாது மது போன்ற விஷயங்களுக்கு இடமில்லை அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கு தான் அறிவு காரகனாகிய புதன் உச்சமாகும் கண்ணியில் சிற்றின்ப காரனாகிய ஜாலியான உலகத்தில் வந்து தேவையில்லாத சில விஷயங்களை கொண்டிருக்கின்ற சுக்கரன் நீசமாகிறார் அதே போல் சுக்கிரன் உச்சமாகும் இடத்துல அங்கே புதன் நீசமாவார் அதற்கு அர்த்தம் அப்படி என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அறிவு அதாவது இன்பம் சிற்றின்பம் ஓங்கி இருக்கின்ற நிலைமையில் அறிவு மயங்கும் அங்கே அறிவிற்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பிற்காகத்தான் சிற்றின்ப காரகனாகிய சுக்கரன் இன்பத்தை தருகின்ற காமத்தை தருகின்ற ஒரு சூதாட்டம் போன்ற வந்து தேவையற்ற ஒரு விஷயங்களை கொடுக்கின்ற சுக்கரன் எங்கே உச்சமாகிறாரோ அந்த இடத்துல அறிவு மயங்கி போய்விடும் அறிவு மழுங்கி போய்விடும் அறிவிற்கு அங்கே வேலை இல்லை அப்படிங்கிற அமைப்பில் அங்கே புதன் நீசமாவார் இதுதான் உச்ச நீச தத்துவம் இதுபோல் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குமே சொல்லலாம் எங்கெங்கே எந்தெந்த கிரகங்கள் உச்சமாகிறது அதில் வந்து அதற்கு அதற்கான காரணங்களையும் நீச்சமாகிறதுக்கான காரணங்களையும் சொல்லலாம் ஆகவே புதன் வலுத்தவர்கள் மிதன லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து புதன் வலுத்த இருந்தாலும் சுக்கரன் சனி ராகு போன்ற கிரகங்கள் வலுத்திருந்தாலும் இவருடைய திசைகள் வந்தாலும் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு காலகட்டத்தை நிச்சயமாக அடைவார்கள்